మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి హిందువులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగలలో మహాశివరాత్రి ఒకటి ఈ రోజే ఆ పరమేశ్వరుడు లింగ రూపధారిగా ఆవిర్భవించాడని పురాణాలు ఇతిహాసాలు చెప్తూ ఉన్నాయి లింగోద్భవం జరిగిన అర్ధరాత్రి రోజు వస్తుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు శివరాత్రి ప్రతిక్షణం శివనామ స్మరణకు యోగ్యమే అయితే కృష్ణపక్ష చతుర్దశి శివుడికి ఇష్టమైన రోజు కాబట్టి ప్రతి నెల వచ్చే రోజును మాస శివరాత్రి అంటారు అందులోనూ మాఘబహుళ చతుర్దశి ఆయనకు అత్యంత ప్రీతికరం అందుకే ఈ రోజున మహాశివరాత్రి పర్వదినంగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు మహాశివరాత్రి రోజున ప్రాతఃకాలానే నిద్రలేచి తలంటు స్నానం చేసి శివాలయాన్ని దర్శించుకోవాలి అయితే చాలామందికి శివాలయంలో ప్రదక్షిణలు ఎన్ని చేయాలి ఎలా చేయాలి అనే సందేహం ఉంటుంది మరి ఆ సందేహానికి సమాధానం ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకోండి అన్ని దేవాలయాల్లో ప్రదక్షిణ వేరు శివాలయంలో చేయవలసిన ప్రదక్షిణ విధానం వేరు శివాలయంలో ఏ విధంగా ప్రదక్షిణ చేయాలో అలా చేయటం వలన ఎలాంటి ఫలితాలు పొందవచ్చో పురాణాలలో చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి శివాలయంలో చేసే ప్రదక్షిణలలో చండీ ప్రదక్షిణ ఎంతో గొప్పది ఈ చండీ ప్రదక్షిణం ఒక్కసారి చేస్తే చాలు జీవితం ధన్యమవుతుందని చెప్తూ ఉంటారు మామూలుగా ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు పానవట్టం దాటి ప్రదక్షిణం చేయాల్సి ఉంటుంది పానవట్టం అంటే శివుడి అభిషేక జలం పోయే మార్గం కానీ శాస్త్రం ప్రకారం అది మంచిది కాదు కాబట్టి చండీ ప్రదక్షిణం చేయాలి మొదటిగా శివాలయానికి వెళ్ళగానే నందీశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకుని శివునికి అభిషేకం చేయగా వచ్చిన ద్రవ్యాలు ఎటువైపు వెళ్తూ ఉంటాయో అక్కడ చండీశ్వరుడు ఉంటాడు అక్కడ నుండి ప్రదక్షిణం ప్రారంభించాలి అంటే నందీశ్వరుడికి వెనుక భాగాన సృజించి ఎడమ వైపుగా ప్రదక్షిణం చేసి పానవట్టం దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ పానవట్టం దగ్గర నుండి పూర్తిగా గుండ్రంగా తిరిగి కుడివైపుగా నందీశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మరలా పానవట్టం దగ్గరకు వచ్చి మరలా నందీశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఒక ప్రదక్షిణం చేసినట్టు దీనినే చండీ ప్రదక్షిణం అంటారు ఇలాంటి ప్రదక్షిణం ఒక్కటి చేస్తే వెయ్యి రెట్ల ఫలితం కలుగుతుంది అయితే ప్రదక్షిణలు హడావుడిగా చేయకూడదు అడుగుల శబ్దం కూడా వినిపించకూడదు నిండు గర్భిణి ఒక బిందెను సంకన పెట్టుకుని ఎలా నడుస్తుందో అలా నడుస్తూ శివనామ స్మరణ చేస్తూ ప్రదక్షిణలు చేయటం ఎంతో మంచిది అలాగే ఈ శివరాత్రికి ఒక్కసారి అయినా సరే ఈ చండీ ప్రదక్షిణం చేసి శివుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందండి కావున మీరు కూడా రేపు శివరాత్రి సందర్భంగా శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా ఒక్క ప్రదక్షిణ చేయండి ఆ శివుని అనుగ్రహంతో ఐశ్వర్య కార్యకుడైన ఆ పరమేశ్వరుడు మీ జీవితాంతం తరగని ఆస్తి పాస్తులను మీకు సమకూరుస్తాడు అంతా సంతోషం ఐశ్వర్యమే మీకు కలుగుతాయి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు